हे गाइज वेलकम बैक टू अन्य भिडियो हमें चयन है फार्ष्ट प्रफेशनल एम विए स्टूडेंट फ्रम नर्थ बेंगल मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल सुश्रीनगर दार्जिलिंग तो देखो आगे भिडियोते जो तुम्हारे जानी सेकेंड भिडियो आज के सेकेंड भिडियो जो बनाब से एक नोटिस जलरेडी डब्ल्यू बी एम सिसर वेबसाइटे आज के दोपुर आढ़ाईटे दिखे तुम्हारे रिलीज हो जाए डब्ल्यू बी एम सिसर अफिसियल वेबसाइटे डब्ल्यू बी एम सिसी डट एन आई सी डट इन वेबसाइटे तो वो नहीं बनाब फार्ष्ट भिडियो बनिए यूजार मैनुअल नहीं समस्त किसान एक्सप्लेन करी तुम्हारा जी से देते जाओ से लिंक हमें भिडियो डिस्क्रिपशन बक्से सवार ओपर दिए देव तुम्हारा ओखान देखे नीते पर ठीक है और तरह यह भिडियो तो मेनलि आलोचना करब नोटिस सम्बन्धे तुम्हारा नोटिस गोटा भिडियो देखो अनेक अनेक डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाए ठीक है तुम्हारा मैं कि एसिओरेशन दिखी तुम्हारे एसिओरेंस दिखी तुम्हारे समस्त रकम समस्त डाउट यीडियो देखार पर क्लियर हो जाए काउन्सिलिंग रिलेटेड जिस समस्त डाउट आए ठीक है तो भिडियोटार को पार्ट तुम्हारा मिस करो ना क्योंकि ठीक है एखे गोटा काउन्सिलिंग प्रसिजियर का क्यों कंडक्ट है समस्त किसाते आई भिडियोते समस्त किस तुम्हारे बोझ ठीक है तो अभी भिडियो शुरू आगे तुम्हारा एक कथा जाना चाहिए तुम्हारा अने जरा चैनल हमार भिडियोगो गोटा भिडियो ना देखे ही तुम्हारा कोश्चन करते शुरू कर दाओ ठीक है चाहब तुम्हारा भिडियो गोटाटा देखो गोटाटा देखार आगे कोश्चन करो ना ठीक है अभी ये भिडियोते जोटा पारि समस्त किस बोझान तुम्हारे चेषा करब निजे तरफ थे समस्त किस देर चेषा करब ठीक है तुम्हारा गोटा भिडियो देखो तपे जो तुम्हारे को डाउट थे तपर से जिज्ञासा करो तरह आगे जिज्ञासा करो ना ठीक है तो देखो फार्ष्ट अफ अल यहाँ अच्छा पीडिएफ जो बी नोटिस तुम्हारा कथा भाव से दीची तुम्हारा डब्ल्यू बी एम सिस वेबसाइटे जे गए देखो यूजी मेडिकल डेंटाल आयुष काउन्सिलिंग खुलो ओखान तपर देखो डान दिखे नीचे दिखे देखो एक नोटिस आज है डब्ल्यू बी एम सिस तरफ थे डेट देखो नए एगारो दो हज़ार कूड़ी डेट देव आज है तो वही ओटाई वही नोटिस जो है देखो इम्पोर्टेंट नोटिस नोटिस वही नोटिस एक्चुअली नोटिस डाउनलोड कर रेखे से तुम्हारे देखा ठीक है तो अभी तो ये बोले दीची तुम्हारा निजे एक बार जिस खुले देखे नहीं हो जो कि आटाते ठीक है देखो हमें जिन प्रथम के शुरू करखान तो फार्ष्ट इंट्रो दिए कि देखाना तपर देखने वे द कैंडिडेट्स हू हाव क्वालिफाइड थ्रू नीट यू जी टोटी टोटी कंडक्टेड बै नैशनल एंड टेस्टिंग एजेंसि एंड वन टू पार्टिसिपेट इन द काउन्सिलिंग काउन्सिलिंग इन वेस्ट बेंगल अंडार ग्रेजुएट मेडिकल डेंटाल आयुष ब्ला 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 एंड हाव टू फलो सार्टन स्टेप्स एज लिस्टेड विलो अच्छा एखान एक एक्ट जिस दीची एखान तो इंट्रो दिल जिस अभी एखे एक जिस दीची देखो एखे टोटाल चौदह पे जा ठीक है हमें जी प्रत्येक जिस मैंने धरे धरे जो एक्सप्लेन करते जाए अनेक बड़ो जिन हो जाए ठीक है तुम्हारा जिसगलो पढ़ने नर्माल जिस तुम्हारा बुझते पर ठीक है नर्माल जिस तुम्हारा पढ़ले बुझते पर जैगलो तुम्हारे जे जैगलो डाउट होते से ही जैगलो मेनलि पॉइंट आउट करो भलोक बोझा तुम्हारे बाकी जैगलो रीड कर चले जाब तुम्हारा जिसगलो पढ़ले एक बार जो तुम तुम्हारा पढ़ो जिस मन दिए पढ़ो तुम्हारा निजे बुझते पर ठीक है हमें जो प्रति जिन एक्सप्लेन करते जाए प्रचुर बड़ो हो जाए भिडियो तो दैट्स वाई जगह तुम्हारे मिसटेक्स जगह तुम्हारे बुझते असुविधा होते हैं सेगल ही मेनलि पॉइंट आउट कर तुम्हारा एक्सप्लेन करब तपर देखो बने स्टेट कोटा द नीट यू जी टोटी टोटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हू वान टू पार्टिसिपेट फर वेस्ट बेंगल स्टेट कोटा यू जी सीट्स मास्ट टेक नोट दैट एदर द कैंडिडेट और हिज और हार पेरेंट्स मास्ट भी डोमिसाइल्ड इन द स्टेट अफ वेस्ट बेंगल स्वाभाविक बेपार दे सेल हाव टू डाउनलोड द डोमिसाइल सार्टिफिकेट प्रोफर्मा फ्रम काउन्सिलिंग वेबसाइट डब्ल्यू बी एम सिस डट एन आई सी डट इन जो अलरेडी किसुद आगे ही रिलीज कर दिए डब्ल्यू बी एम सिस वेबसाइटे फिल एप्रोप्रिएट फर्म एंड गेट इट सैंड एंड स्टैंड बै द एप्रोप्रिएट अथरिटी ठीक है जे समस्त अथरिटी का देखो गोटा भिडियो देखो नीचे दिखे अथरिटीगुलो आए सेगल समस्त किस तुम्हारे बो ओई समस्त अथरिटी का सैन कर स्टैम्प कर ठीक है एटेस्टेड कर आनते हैं तुम्हारे फटो फटोर ओपर एड स्टैम्प थकते हैं समस्त किस तुम्हारे तुम्हारा जाब ठीक है देखो बोलते वन्स दे आर अलटेड सीट ड्यूरिंग डकुमेंट भेरिफिकेशन एट द अलटेड कलेज विफोर एडमिशन सच सार्टिफिकेट इन अरिजिनल हेज टू भी प्रड्यूसड बै द अलटेड कैंडिडेट विफोर द भेरिफाइंग अथरिटी अब द रेसपेक्ट कलेज अर्थात तुम्हारे रिपोर्टिंग आगे सत्र और अठारो ही नवेम्बर तुम्हारे रिपोर्टिंग तरह आगे तुम्हारे समस्त जिसगलो तुम्हारे जोड़ करते हैं और यो तुम्हारे कलेजे देखाते ही ठीक है तपर बनलि आफ्टर सकसेसफुल भेरिफिकेशन अफ सच कैंडिडेट द अलटेड कैंडिडेट सेल भी कन्सिडार्ड फर सच स्टेट कोटा सीट प्रोवाइडेड एंड द अदार रिक्वयर्ड डकुमेंट्स एज डिसकसड लेटर इन दिस नोटिस और प्रपारलि एनेक्स ठीक है मैंने डोमिसल सार्टिफिट छाड़ाओ और जिस समस्त डकुमेंट्स लागे तुम्हारे से ही समस्त डकुमेंट्स ठीक है तुम्हारे ठीक ठाक भावे हम तब तुम्हारा स्टेट कोटा सीटर जो एलिजिबल है ठीक है तुम्हारे आगे डकुमेंट भेरिफिकेशन सकसेसफुल होते हैं क्या कथाए से तुम्हारे रिपोर्टिंग समय कलेज रिपोर्टिंग समय अर्थात सतर और अठारो नवेम्बर है वोट ठीक है तुम्हारे जे कलेज के अलटमेंट लेटर आसें से ही कलेजे तुम्हारा समस्त डकुमेंट्स नहीं जो है द टाइप्स अफ डमिसल सार्टिफिट
অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি মানে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার আগে দশ বছর অলরেডি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা এটা কাদের যে স্টুডেন্ট তার তার যেন দশ বছরের রেসিডেন্সিয়াল থাকে রেসিডেন্ট যেন হয় সে ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটাই এখানে বলছে ঠিক আছে তারপরে বলছে দেখো প্রফর্মা এটু রেসিডেন্সিয়াল আর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ফর ক্যান্ডিডেটস হু ডিসাইড রিসাইডিং ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউসলি ফর অ্যাট লিস্ট লাস্ট টেন ইয়ার্স অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর হোয়ার দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ দ্য হ্যাজ ফার্স্ট টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন ইন দ্য ইয়ার অফ ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি অর বিফোর ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি পয়েন্ট আউট করতে যাই তোমাদের এটা অনেকের মনে ডাউট আছে এটা আমি পয়েন্ট আউট করতে চাই ঠিক আছে দেখো প্রফর্মা এটুটা এটা কিছুদিন আগে থেকে শোনা যাচ্ছিলো যে কিছুজন বলছিল আমাকে দাদা প্রফর্মা এটুটা নাকি ড্রপ আউটা করাতে পারবে না আমি এটা শোনার পরে আমি নিজের ব্যাচমেটদের জিজ্ঞাসা করলাম ওরা যেটা আমাকে জানালো যে এরকম কোথাও লেখা নেই যেটা আমিও দেখেছি এটা কোথাও লেখা নেই এবং ওরাও যেটা আমাকে জানালো যে এরকম কারোর কোনো রকম ঝামেলা হয়নি যে ড্রপ আউটা নাকি একটু দেখাতে পারবে না এই ঝামেলাটা কারোর হয়নি যাদের হয়েছে তাদের হয়তো আরও কিছু ডকুমেন্টসের মিসিং ছিল যার জন্য যার জন্য তোমাদের এই ঝামেলাটা হয়েছে বাট তোমাদের যেটা বললাম তোমাদের যারা টেন প্লাস যারা ড্রপ আউট আছো ঠিক আছে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসিডেন্সিয়াল আছে তা যাদের প্লাস যারা ড্রপ আউট আছো তারাও এটুটা করাতে পারবে দেখো এখানে বলছে জিনিসটা তুমি লাইনটা ভালো করে বোঝো কী বলছে দেখো টেন টেন ইয়ার্স তো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অবধি হয়ে গেল ঠিক আছে ওটা তো হয়ে গেল তোমাদের তারপরে লাইনটা বড় হোয়ার দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ ফার্স্ট টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে সে মানে কি দু হাজার কুড়ি সালে এইচএস দিতে পারে অর বিফোর ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল অর বিফোর এই লাইনটা ভালো করে পড়ো অর বিফোর অর বিফোর মানে সে যে কোনো ইয়ারে হতে পারে দু হাজার সতেরো হতে পারে আঠেরো হতে পারে উনিশ হতে পারে ঠিক আছে তো অর বিফোর দেয়ার সিগনিফিকেন্সটা এটাই মানে ড্রপ আউটাও এটুটা কিন্তু করাতে পারবে তো এটা যারা যারা বলছিল আমি জানি না এই জিনিসটা এবছর কতটা খাটবে বাট এই এই বছর কিন্তু সেটা হয়তো না সেটা খাটবে না আমি এটা মানে কি দিতে বলতে পারি সরাসরি বলতে পারি যে এটা খাটবে না ঠিক আছে যেহেতু দেখ এখানে ডাব্লু বি এমসিসির তরফ থেকে একটা সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছে যে ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি অর বিফোর একটা সরাসরি এখানে লিখে দিচ্ছে ঠিক আছে তবুও যারা তোমরা এটা নিয়ে ধরো আমার কথা যারা অনেকে বিশ্বাস করবে না যে যারা ধরো এটা নিয়ে ডাউটে থাকবে যেহেতু তোমাদের এটা অ্যাডমিশানের প্রসিডিওর অবশ্যই ডাউট হওয়ার কথা যে দাদা এটা কী বলছে আমার তো সেফ সাইডে থাকাটাই প্রয়োজন তোমাদের যদি সন্দেহ হয় কোনো রকম তোমরা অবশ্যই এটুর সাথে এ ওয়ানটাও করিয়ে নাও যদি সম্ভব হয় তোমাদের তো অবশ্যই তোমরা এ ওয়ানটাও করিয়ে নাও ঠিক আছে তো এটা যেন এই কথাটা যে ড্রপারদের যে এটু করার কথাটা এটা আমি এখানে এক্সপ্লেন করে দিলাম এটা আমি অনেক দিন ধরেই বলবো ভাবছিলাম বাট এই যে নোটিশটা এই নোটিশের জন্য আমি ওয়েট করছিলাম যার জন্য আমি বলিনি ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা তোমাদের এই ডাউটটা আসা হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এখান থেকে অর বিফোর এই ওয়ার্ডটার থেকে আসা হচ্ছে এই ডাউটটা তোমাদের ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে গেল তারপর দেখো প্রফর্মা বি রেসিডেন্সিয়াল ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ফর ক্যান্ডিডেটস নট রিসাইডিং ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউসলি ফর অ্যাট লিস্ট লাস্ট টেন ইয়ার্স অ্যাজ অন থার্টি থার্টি ওয়ান টুয়েলভ টোয়েন্টি নাইনটিন বাট হুজ পেরেন্টস আর পারমানেন্ট রেসিডেন্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাভিং দেয়ার পারমানেন্ট হোম অ্যাড্রেস উইদ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড লিভিং কন্টিনিউসলি ফর অ্যাট লিস্ট লাস্ট টেন ইয়ার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অফ টোয়েন্টি মানে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে হয়তো টেন প্লাস টু বা বাইরে 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 হয়তো লাস্ট টেন ইয়ার্স আছে মানে যে সমস্ত স্টুডেন্টস হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে লাস্ট টেন ইয়ার্স আছে বাট তাদের পেরেন্টস লাস্ট টেন ইয়ার্স অ্যাজ অন মানে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি পর্যন্ত তাদের লাস্ট টেন ইয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা যাদের আছে যাদের পেরেন্টসদের আছে তারা এই প্রফর্মা বিটা করাতে পারবে ঠিক আছে এটা আমি আগেও বলেছিলাম যদিও যাই হোক তারপর বলছে যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অপটেন ফ্রম দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টাল উইল অলসো বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাজ দ্য অ্যাজ দ্য প্রুফ অফ ডোমিসাইল তো এখানে বলছে এটা অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল যে ই ডিস্ট্রিক্ট যেটা আমি বের করলাম দাদা ওটাকে আমি দেখাতে পারবো তো এখানে ওরা বলছে যে হ্যাঁ তোমরা ই ডিস্ট্রিক্টটাও দেখাতে পারবে এখানে সেটা ওরা সরাসরি বলে দিয়েছে ঠিক আছে দেখো এখানে বলছে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অপটেন ফ্রম দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টাল উইল অলসো বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ দ্য প্রুফ অফ ডোমিসাইল ডোমিসাইলে তোমরা ওটাও দেখাতে পারবে ঠিক আছে তবু আমি বলবো ঠিক আছে দেখো তোমাদের হাতে এখনও নদিন সময় আছে ঠিক আছে তো তোমরা যদি পারো ঠিক আছে দেখো তোমাদের আর কোনো ঝামেলা তো নেই তোমাদের তোমাদের মেডিকেল সার্টিফিকেটটা হয়তো তোমাদের বের করতে একটু ঝামেলা হতে পারে বাকি আর তোমাদের মানে যাদের সমস্ত ডকুমেন্টস ঠিকঠাক আছে বাকি আর তোমাদ
it is required to produce any two of the following uh, original id proof voter id card aadhar card or passport of the uh, concerned parents during stage of doc document verification where the said id cards um, show that the resi that the residential address in is in west bengal মানে বলছে তুমি প্রফর্মা বি দেখাও বা ই ডিস্ট্রিক্ট দেখাও যেটাই দেখাও না কেন তোমরা যদি দেখাও তোমার যদি প্রফর্মা বিয়ের অন্তর্ভুক্ত হ অন্তর্গত হ তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের যে প্যারেন্টের তুমি ওখানে ডমিসাইলটা দেখাচ্ছ তার অরিজিনাল ভোটার আইডি কার্ড আধার কার্ড আর পাসপোর্টের মধ্যে যে কোনো দুটো তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো তোমাদেরকে অরিজিনালটা দেখাতে হবে যেখানে যেটা দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের ওই প্যারেন্টের রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসটা প্রুফ হয় তুমি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসিডেন্ট ছিলে সেই প্যারেন্টটা সেটা যেন প্রুফ হয় এটাই এখানে বলেছে হু আর দ্য পার্সেন্স অথরাইজ আচ্ছা এখানে বলছে হু আর দ্য পার্সেন্স অথরাইজ টু সাইন দ্য ডমিসাইল সার্টিফিকেট যেটা তোমাদের বলছিলাম কারা কারা সাইন করতে পারে প্রোফর্মা এ ওয়ান অর বি মাস্ট বি সাইনড অ্যান্ড সার্টিফাইড বাই এনি অফ দ্য ফলোইং কম্পিটেন্ট অথরিটিস অব দ্য স্টেট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাভিং লোকাল জুরিসডিকশন অফ দ্য লোক অফ দ্য প্লেস অফ পারমানেন্ট রেসিডেন্স অফ দ্য ক্যান্ডিডেট অর দ্য পেরেন্টস যাই হোক এটা তোমরা দেখে নাও কারা কারা করাতে পারবে দেখো আমি স্মল করে দিচ্ছি তোমরা নিজেরাও এটা ডাউনলোড করে দেখে নাও কোথায় কোথা থেকে করা যাবে এটা রিড করার কোনো মানে হয় না এটা তোমরা দেখে নাও ঠিক আছে তোমরা স্ক্রিনশটও নিতে পারো এখানে পাঁচটা আছে তারপর এখানেও কিছু আছে ছয় সাত এখানে আছে তো জিনিসটা তোমরা একবার স্ক্রিনশট নিয়ে নাও পজ করে যদি তোমরা চাও অথবা তোমরা এটা নিজেরাও ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে কাদের কাদের কাছ থেকে তোমরা প্রথম এ ওয়ান আর বিটা সাইন করাতে পারবে সেই জিনিসটা এখানে লেখা আছে টোটাল সাতজনের সাতজনের না সাতটা ক্যাটাগরি আছে সেখান থেকে সেখান থেকে তোমরা সাইন করাতে পারবে তারপরে বলছে দেখো এভরি অফিসিয়াল সার্টিফাইং দ্য ডোমিসাইল স্ট্যাটাস অফ ক্যান্ডিডেট আর পেরেন্টস মাস্ট প্রোভাইড হিজ অর হার ফুল নেম ডেজিগনেশন প্লেস অফ পোস্টিং উইথ অ্যাড্রেস ল্যান্ডলাইন অর মোবাইল নাম্বার হি হি অর সি শুড অলসো প্রোভাইড হিজ অর হিজ অর হার আইডেন্টিটি কার্ড আইডেন্টিটি কার্ড নাম্বার ইফ অ্যাভেলেবেল মানে বলছে যে তোমার ওখানে সাইন করবে ঠিক আছে সে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস যে সাইন করবে সেই জন্য তোমার ফটোটা অ্যাটেস্টেড করে এবং তোমার ফটোটা ফটোটার ওপরে যেন স্ট্যাম্পটা থাকে সেটাও তোমরা দেখে নিও একবার এটা নিয়েও ঝামেলা করে এটা এখানে লেখা নেই বাট এটা হয় এটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম আর তাছাড়া যেটা বলছে এখানে তোমাদের দেখবে ওই প্রোফর্মা এ ওয়ান আর বি প্রোফর্মা এ ওয়ান আর বি করার সময় দেখবে ওখানটায় লেখা আছে দেখবে যে তোমার সাইন করবে তার ফুল নেম ডেজিগনেশন প্লেস অফ পোস্টিং উইথ অ্যাড্রেস এই সমস্ত জিনিস ওখানে লেখার জায়গা আছে তো তোমরা যখন সাইন করাতে যাবে স্যারকে রিকোয়েস্ট করো স্যার অবশ্যই লিখে দেবেন ঠিক আছে এই সমস্ত জিনিস যেগুলো আছে এগুলো স্যারকে স্যারকে রিকোয়েস্ট করো সেগুলো অবশ্যই স্যার লিখে দেবেন আর যেটা তোমাদের বললাম ফটোটা ফটোর ওপরে যেন স্ট্যাম্প থাকে এটাই কিন্তু তোমরা দেখে নিও যেন ফটোর ওপরে স্ট্যাম্পটা থাকে যেন এরকম যেন ওরা মানে কলেজ অথরিটি যেন পরে এটা না বলতে পারে যে তোমরা ফটোটা পরে মেরেছো স্ট্যাম্প মারার পরে যেন ফটোটা মেরেছো এই জিনিসটা যেন কলেজ অথরিটি বলতে না পারে এটা যেন তোমরা ওখান থেকে যখন প্রফর্মা বানাচ্ছ তখন কিন্তু সিওর হয়ে নিও ঠিক আছে এটা আমি তোমাদের আগে থেকে সতর্ক করে দিলাম যারা ভিডিওটা দেখছো এখনও অবধি তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে আরও নতুন নতুন জিনিস তোমরা বুঝতে পারবে গোটা ভিডিওটা দেখো বুঝতে পারবে সার্টিফিকেট ফ্রম এনি আদার অথরিটি আদার দ্যান দোস অ্যাজ এনুমারেটেড অ্যাভোভ উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড মানে এই যে সাতটা আছে এই সাতটা ছাড়া বাকি কারো কাছ থেকে যদি তোমরা করো তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা হবে না দেখো বলছে এক্সাম্পল দিচ্ছে বলছে দেখো ডমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইক কাউন্সিলর কাউন্সিলর অফ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর মিউনিসিপ্যালিটি মেম্বার অফ থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম অর জিটিএ মেম্বার অফ লেজিস লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর মেম্বার অফ পার্লামেন্ট উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড এই সমস্ত জায়গা থেকে করলে সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করা হবে না শুধুমাত্র এই সাতটা থেকে যদি তোমরা করো সাতটা ক্যাটাগরি থেকে যদি তোমরা করো দেখো বিডিও আছে এসডিও আছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আছে কমিশন আছে যাই এখানে অনেক কিছুই আছে তো এদের কাছ থেকে শুধুমাত্র করাতে হবে বাকি এদের কাছ থেকে যদি তোমরা করাও এই কজনের কাছ থেকে যদি তোমরা করাও তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা হবে না তারপর এখানে এটা প্রোফর্মা এ ওয়ান আর বির কথা তারপর বলছে প্রোফর্মা এ টু কারা করাতে পারবে প্রোফর্মা এ টু মাস্ট বি সাইন অ্যান্ড সার্টিফাইড বাই দ্য হেড মাস্টার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রম হুইচ দ্য ক্যান্ডিডেটস মাস্ট হ্যাভ কন্টিনিউসলি স্টাডিড অ্যাট লিস্ট ফর এ পিরিয়ড অফ টেন ইয়ার্স অ্যান্ড পাস্ট টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন তোমরা যে স্কুল থেকে টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন দিয়েছো এবং লাস্ট টেন ইয়ার্স যে স্কুলে পড়েছো সেই স্কুলের হেড মাস্টার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর হেড এরাই সাইন করতে পারে প্রোফর্মা এ টুটা ঠিক আছে বলছে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু আর ডোমিসাইল ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালবি এলিজিবল টু পার্টিসিপেট ইন দ্য স্টেট কোটা প্রাইভেট কলেজ ম্যানেজমেন্ট কোটা আয়ুষ প
বলছে এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি এ ওবিসি বি এসসি পিডব্লিউডি এসটি পিডব্লিউডি ওবিসি পিডব্লিউডি ওবিসি এ পিডব্লিউডি ওবিসি বি পিডব্লিউডি কাট অফ ফর্টি পার্সেন্ট টাইম আর এলিজিবল আর এলিজিবল ফর ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস দেয়ার ডকুমেন্টস উইল বি ভেরিফাইড অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের সময় তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফাই করা হবে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু আর নট ডমিসাইল্ড ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড নট অপটিং ফর দ্য এনআরআই কোটা আর এলিজিবল ফর ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস ইন প্রাইভেট মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল অ্যান্ড আয়ুষ কলেজেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল দে আর অলসো এলিজিবল ফর আয়ুষ প্রাইভেট কলেজ অল ইন্ডিয়া কোটা সিটস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে কি বলতে চাইলো দেখো লাস্ট লাইনটা আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা যারা যারা ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা নাও ওয়েস্ট বেঙ্গলের যারা রেসিডেন্ট নেই তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসিডেন্ট নাও ঠিক আছে তারা তারা কিন্তু কি করতে পারবে এবং তারা এনআরআই কোটা কোটারও অন্তর্ভুক্ত নাও ঠিক আছে তারা তারা কি করতে পারবে তারা তারা ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে যে সমস্ত সিটস আছে প্রাইভেট মেডিকেল ডেন্টাল আয়ুষ কলেজেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আয়ুষের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে অল ইন্ডিয়া কোটা সিটস সেই সমস্ত সেই সমস্ত সিটের জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে মেনশন করে দিচ্ছি আমি স্টেট কোটার সিটের জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ঠিক আছে যাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডমিসাইল নেই এনআরআই কোটা যাদের নেই তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটার যে সিটগুলো সেগুলোর জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ঠিক আছে এখানে এটাই বলতে চাইলো এখানটা এখানে বলে দিয়েছে দেখো যে যে এগুলো 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 অ্যাপ্লাই করতে পারবে ঠিক আছে আর যেগুলো কোনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে স্টেট কোটা সিট সেটার জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না দ্য ডমিসাইল সার্টিফিকেট ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য অ্যালটেড ক্যান্ডিডেট ফর অ্যাডমিশন ইন ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস যেটা তোমাদের বললাম যদি তোমাদের ডমিসাইল সার্টিফিকেট না থাকে তাহলে এগুলোতে তোমরা ভর্তি হতে পারবে তো সেক্ষেত্রে এটাই বলছি ডমিসাইল সার্টিফিকেটটা রিকোয়ার্ড ইদ নাই তোমাদের দরকারই পড়বে না ঠিক আছে এটাই বললো হাওয়ার দে আর রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস আদার এসেন্সিয়াল অরিজিনাল ডকুমেন্টস অ্যাজ মেনশনড ইন দ্য লেটার পার্ট অফ দ্য নোটিস আদার অরিজিনাল এসেন্সিয়াল অরিজিনাল ডকুমেন্টস যেগুলো ধরো এইচএসএস সার্টিফিকেট এইচএসএস সার্টিফিকেট তোমাদের এজ প্রুফ এইগুলো যেগুলো আছে ভোটার আইডি কার্ড আধার কার্ড এইগুলো যেগুলো থাকবে সেগুলো বলছে ওগুলো পরে ওরা মেনশন করেছে বলছি আমি তোমাদেরকে সেটা ফর ভেরিফিকেশন বিফোর সিকিউরিং অ্যাডমিশন ইন দ্য অ্যালটেড সিট অ্যালটমেন্ট ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট কোটা ইজ বেস্ট পিওরলি অন কম্বাইন্ড মেরিট ল্যাঙ্ক মেরিট র্যাঙ্ক অফ নিট ইউজি অ্যাজ দেয়ার ইজ নো কাস্ট অফ পিডব্লিউডি রিজার্ভেশন ইন ইন সার্চ সিটস এটা দেখো তোমরা লাইনটা ভালো করে পড়ো এখানে যেটা বলছে ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটসের জন্য কোনো রকম কোনো কাস্ট ঠিক আছে এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয় না এখানে শুধুমাত্র যেটা অ্যাপ্লাই হয় সেটা হচ্ছে অন কম্বাইন্ড মেরিট র্যাঙ্ক অফ নিট ইউজি এটা অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের যেটা তোমাদের সিট অ্যালটমেন্ট হবে ম্যানেজমেন্ট কোটার জন্য ঠিক আছে মেনলি বলছি ম্যানেজমেন্ট কোটার জন্য বললাম আমি ঠিক আছে এখানে লেখা আছে অ্যালটমেন্ট ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট কোটা তারপর বলছি এনআরআই কোটা এনআরআই কোটাটা অ্যাকচুয়ালি আমি ভালো করে পড়ছি না ঠিক আছে তোমরা যারা যারা এনআরআই কোটার স্টুডেন্ট আছো ঠিক আছে আমার আমার যেটা মনে হয় এনআরআই কোটার স্টুডেন্ট খুব বেশি নেই আর যদি বা তারা এনআরআই কোটার স্টুডেন্ট হয় তারা বাংলা খুব ভালো বুঝবে না ঠিক আছে সেই জন্য আমি এনআরআই কোটাটা খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করলাম না তোমরা যারা এনআরআই কোটার আছো তোমরা জিনিসটা একবার পড়ে বুঝে নাও ঠিক আছে তারপর বলছে দেখো কাস্ট স্ট্যাটাস অফ ক্যান্ডিডেটস ইন কেস দ্য ক্যান্ডিডেটস হু আর ডমিসাইল ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অফ ফর এসসি আর এসটি আর ওবিসি এ আর ওবিসি বি ক্যাটাগরি ডিউরিং এনরোলমেন্ট দ্য দেন দ্য ক্যান্ডিডেটস হ্যাল হ্যাভ টু স্টেট হোয়াদার দ্য ক্যান্ডিডেটস ওয়াজ ইস্যুড হোয়াদার দ্য সার্টিফিকেট ওয়াজ ইস্যুড বাই অ্যান অথরিটি অফ দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমরা যদি এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি দাও তাহলে সেটা তোমাদেরকে ওখানে দেখাতে হবে যেটা তোমাদেরকে আগের ভিডিওতেও দেখিয়েছিলাম যে ওখানে স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অথরিটি যে ওটা ওটাকে পাবলিশ করেছে বা ইস্যু করেছে সেটা তোমাদেরকে ওখানে ইয়েস অর নোতে জানাতে হবে ঠিক আছে ওখানে অপশান থাকবে তোমরা যখন এনরোলমেন্ট করবে তোমরা দেখতে পাবে ঠিক আছে ইফ দ্য অ্যান্সার ইজ ইন অ্যাফিরমেটিভ যদি ইয়েস হয় অ্যান্সারটা দেন দ্য ক্যান্ডিডেট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোটার সিটস প্রোভাইডেড দেয়ার কাস্ট সার্টিফিকেট ইজ সাকসেসফুলি ভেরিফাইড বিফোর অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য অ্যালটেড কলেজ সাকসেসফুলি ভেরিফাইড থাকতে হবে এখানে দেখো আর একটা কি কি ওয়ার্ড আছে সাকসেসফুলি ভেরিফাইড থাকতে হবে তোমাদের যে কাস্ট সার্টিফিকেটটা হবে মানে তোমাদের যদি পেন্ডিং থাকে কাস্ট কাস্ট সার্টিফিকেটটা তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা দেখালে তোমাদের হবে না সাকসেসফুলি ভেরিফাইড থাকতে হবে এখানে এই জিনিসটা একটা খুব বড় পয়েন্ট যেটা তোমাদেরকে আমি কি ওয়ার্ডটা বলে দিলাম ঠিক আছে তারপরে বলছে ইফ দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইন নেগেটিভ আচ্ছা যদি তোমাদের ইয়ে হয় তাহলে সেটাকে সেক্ষেত্রে তোমরা দেখো তোমার স্টেট
তো ওবিসি এ আর ওবিসি বি ক্যান্ডিডেটস ই বিলং টু ক্রিমি লেয়ার দেখো দু রকমের লেয়ার হয় নন ক্রিমি লেয়ার আর ক্রিমি লেয়ার তোমরা যদি ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্গত হও বিলং করো তাহলে তাহলে তোমাদের রিজার্ভ ক্যাটেগরির আন্ডারে তোমাদের ধরা হবে না তোমাদের তাহলে ইউ আর ক্যাটেগরির আন্ডারে ধরা হবে ঠিক আছে তোমাদেরকে তোমাদের যদি নন ক্রিমি লেয়ার হয় তাহলে সেটা তোমাদের দেখাতে হবে ঠিক আছে কি করে দেখাতে হবে তোমাদেরকে আর তা তাহলে তোমাদেরকে ওই ইনকাম সার্টিফিকেট যেটা আছে সেটা দেখাতে হবে এবং তার সাথে এস ডিওর কাছে গিয়ে তোমরা যোগাযোগ যোগাযোগ করো ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক আছে তোমাদের যদি ক্রিমি লেয়ার যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা এস ডিওর কাছে গিয়ে যোগাযোগ করো যে এটা তোমরা কীভাবে নন ক্রিমি লেয়ার করতে পারবে যে তোমাদের ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে কিনা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে যোগাযোগ করো তোমরা আর তোমরা যদি নন ক্রিমি লেয়ার দেখাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে এই যে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ তোমাদের যে ওবিসি এ বা ওবিসি বি সার্টিফিকেট যেটা আছে যদি সেটা নন ক্রিমি লেয়ার হয় তাহলে সেটা দু হাজার আগের যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে দেখো ইনকাম সার্টিফিকেট দেখাতে হবে ফ্রম দ্য সেম অথরিটি যে কিনা কাস্ট সার্টিফিকেটটা আগে তোমাদেরকে রিলিজ করেছিল ইস্যু করেছিল সেই সেম অথরিটি কাছ থেকে গিয়ে তোমাদের ইনকাম সার্টিফিকেটটাও ইস্যু করে আনতে হবে এটা এখানে জানিয়েছে তোমরা যারা ওবিসি এ বা ওবিসি বি আছো তোমরা জিনিসটা ভালো করে পড়ো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তারপরে বলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওবিসাইল ওবিসি এ আর ওবিসি বি ক্যান্ডিডেটস হু বিলং টু ক্রিমি লেয়ার অর হু ডু নট প্রোভাইড পেপার প্রপার ইনকাম সার্টিফিকেট ইন সাপোর্ট অফ বিং নন ক্রিমি লেয়ার shall be considered as unreserved category for allotment of seats in state quota counseling provided um, the candidate uh, has obtained 50 percentile marks thik ache mane jeta tomader bolam tumra jodi tomader original documents obc a ba obc a b howar jonno tomara jodi nijer original documents dekhate na paro ba jodi tumra 2019 er ager certificate o sottao sotteo tumra jodi nijer income certificate dekhate na paro proper income certificate tumra jodi dekhate na paro tahole tomaderke ur category hisebe judge kora hobe ebong shekhetre tomaderke minimum jeta neet neet ug 2020 er percentile 50 percent rate percentile ta ke tomaderke obtain korte hobe thik ache etai ekhane janiyeche tarpor bolche if the candidate is not domiciled in the state of west bengal they shall not be considered for state quota seats irrespective of um, uh, of the caste status or pwd status তোমরা যদি ডোমিসাইল না হও তাহলে তোমাদের এই সমস্ত কাস্ট সার্টিফিকেট থাকায় তো কোনো লাভ হবে না সার্চ ক্যান্ডিডেটস আর হাওয়েভার এলিজিবল টু ফিল আপ দ্য চয়েসেস ফর চয়েস ফর প্রাইভেট কলেজ ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস অ্যান্ড অলসো ফর দ্য অল ইন্ডিয়া কোটা সিটস অফ আয়ুস প্রাইভেট কলেজ কলেজেস মানে তোমরা যদি অন্য অন্য স্টেটের হও তোমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডোমিসাইল না দেখাতে পারো বাট তোমাদের কাছে যদি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা ওই সমস্ত কলেজ যেগুলো আছে ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস অল ইন্ডিয়া কোটার আয়ুস সিটস এই সমস্ত কলেজের জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো ইন সার্চ অল ইন্ডিয়া কোটা সিটস অব আয়ুস প্রাইভেট কলেজেস দ্য কাস্ট সার্টিফিকেট দ্য কাস্ট ক্যান্ডিডেটস অব আদার স্টেট আর অলসো অ্যালাউড টু ফিল চয়েসেস ইন কাস্ট ইন কাস্ট সিটস ঠিক আছে মানে বলছে তোমাদের যদি মানে অন্যান্য স্টেটে যে সমস্ত স্টুডেন্ট আছে তারা 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 যদি তাদের কাছে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডোমিসাইল না থাকে তাহলে তারা ম্যানেজমেন্ট কোটার যে সিটসগুলো আছে বা অল ইন্ডিয়া কোটার যে আইউসের যে প্রাইভেট কলেজের সিটগুলো আছে সেগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে কাস্টের যে সিটগুলো আছে সেগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে সেটাই বলেছে ক্যান্ডিডেটস হু বিলং টু ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন ইডাব্লিউএস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল উইদ আর উইদাউট পিডাব্লিউডি স্ট্যাটাস অ্যান্ড আর ডোমিসাইল ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যাল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোটার সিটস প্রোভাইডেড দেয়ার ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট ইজ সাকসেসফুলি ভেরিফাইড আর একটা কিওয়ার্ড সাকসেসফুলি ভেরিফাইড থাকতে হবে তোমাদেরকে পেন্ডিং থাকলে কিন্তু হবে না বিফোর অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য অ্যালটেড কলেজ অ্যালটেড কলেজে অ্যাডমিশনের আগে তোমাদেরকে সেটা সাকসেসফুলি ভেরিফাইড হতে হবে ইফ দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন ইজ নেগেটিভ দেন দ্য ক্যান্ডিডেট স্যাল বি স্যাল বি ট্রিটেড অ্যাজ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ফর অ্যালটমেন্ট অফ সিটস ইন স্টেট কোটা কাউন্সিলিং প্রোভাইডেড দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ অপটেন্ড ফিফটি পার্সেন্টাইল মার্কস সেম জিনিস আসছে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা তোমরা তোমাদের অনেকে ডাউট ছিল যে আমি যদি ইডাব্লিউএস বা এস সি যে সার্টিফিকেট যেটা যেটা আছে বা ওবিসির যে সার্টিফিকেট আছে সেটা যদি আমরা আমরা যদি অ্যালটমেন্টের সময় বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের সময় তোমরা তোমরা যদি দেখাতে না পারো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি ক্যান্ডিডেচার ক্যান্সেল হবে এখানে তাহলে তার অ্যান্সারটা তোমরা পেয়ে গেলে যে না ক্যান্সেল হবে না তোমাদেরকে ইউ আর ক্যাটাগরিতে হিসেবে ধরা হবে ঠিক আছে আর তোমাদের কোনো রকম কোনো ক্যান্ডিডেটের ক্যান্সেল হওয়ার কোনো রকম কোনো এখানে কোনো রকম কোনো আশা এখানে কোনো রকম কোনো ভয় দেখাচ্ছে না ঠিক আছে এখানে বলছে তোমাদের জাস্ট ইউ আর ক্যাটাগরিতে তোমাদের অ্যালটমেন্ট হবে এখানে সেটাই জানাচ্ছে ওরা পিডাব্লিউডি স্ট্যাটাস বলছে এখানে জাস্ট জিস্টটা বলে দিচ্ছি আমি বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা বলছে এখানে জাস্ট বলছে আইপিজি এম ইয়ার কলকাতার থেকে যেটা টোয়েন্টি ওয়ান বেঞ্চ মার্কেট যে তোমাদের সার্টিফিকেট যেটা হয় ঠিক আছে সেটা শুধুমাত্র
मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट एखे जिस बला उचित तुम्हारे द फर्मेट इज प्रोवाइडेड इन द काउन्सिलिंग वेबसाइट एंड द कैंडिडेट हेज़ टू अबटेन फिटनेस इन द सेम फर्मेट फ्रम द रेजिस्टार्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बिकम एलिजिबल फर एडमिशन इन द सीट एलटेड थ्रू काउन्सिलिंग द मेडिकल फिटनेस इज एसेंस इज एन एसेंसियल क्राइटेरियन ठीक है तो ये तुम्हारा कदर का सैन कराते रेजिस्टार्ड एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर बाकी कारो का तुम्हारा जो सैन कराओ तेल से ग्रैंडेड है ना ठीक है एटार प्रोफर्मा तुम्हारा अलरेडी डब्ल्यू बी एम सी सी वेबसाइटे कर दिए वे अपलोड कर दिए तुम्हारा ओखान प्रिंट आउट करते तपर देखो जो तुम्हारे अनेक डाउट छोड़े फीस कत दी है रेजिस्ट्रेशन समय एखे दीचे से आप अब इनफरमेशन इज फार्निश बै द कैंडिडेट इफ द कैंडिडेट इज एलिजिबल फर फर फी पेमेंट दें हि और सी उल बी डिडेक्टेड टू दनल फी अनल पेमेंट गेट गेट वे हेयर हि आर हि और सी कैन पे द नन रिफंडेबल फी काउन्सिलिंग नन रिफंडेबल और एक किड रिफंड पा तुम्हारा नन रिफंडेबल फी काउन्सिलिंग एंड काउन्सिलिंग फी अनल बनल ऑनलि थ्रु क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैक ये मेनलि जो दीची यूआर कैटेगर जो दो हज़ार टाक लगे और एस सी एस टी ओ बी सी ओ बी सी पीडब्ल्यू डी इडब्ल्यू एसर जो पंद्रह टाक लगे बेस्ट एखे एट लेखा और किस लेखा नहीं वन्स द फीज पेड सक्सेसफुल द कैंडिडेट उल रिसिव ट्रांजेक्शन आईडी वो जो तुम्हारे आगे भिडियो देव ट्रांजेक्शन आईडी एक देवे वे क्योंकि तुम्हारे नोट डाउन कर रेखे दीते हैं मैंने वो तुम्हारा जो स्लिप जेनारेट करो तक वो लागे ट्रांजेक्शन आईडी लागे अब हुई चे प्रिंट आउट सेल भी टेकन फर फार्दार करेसपन्डेंस अनलाइन एक्नोलेजमेंट रिप रिसिप उल भी जेनारेट आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन अफ इनफरमेशन एंड फी पेमेंट हुईच इज हुईच इज अल्सो नीडेड टू भी प्रिंटेड बै द कन्सर्ट अथरिटी फर डकुमेंट भेरिफिकेशन एट द एलटेड भेन्यू ठीक है तपर बोलते दस द फलोईंग डकुमेंट्स आर रिक्वयार्ड टू भी प्रड्यूसड बै द एलटेड कैंडिडेट्स इन अरिजिनल इन अरिजिनल उथथ सेल्फ एटेस्टेड फोटोकपि फर भेरिफिकेशन एट द एलटेड कलेज हू क्वालिफाइड थ्रू नीट यू जी टोटी टोटी एंड सकसेसफुली एनरोल्ड पेड फी अनल रेजिस्टार्ड फिल्ड चयसेस एंड सेवड एंड लक्स चयसेस एंड एंड वैर एलटेड सीट बै द सफ्टवेयर अफ एन आई सी एज पर इंटरस मेरिट एंड रेजल्ट पब्लिश बै द वेबसाइट अच्छा जैक एट एक्सप्लेन कर पढ़ ही बुझते पे अलरेडी बुझते पे गए आशा कर एक्सप्लेन करना तर देखो ये जिनटा जेटा तुम्हारे की की डकुमेंट्स लागे ये जिनिस ठीक है एखे कि चेंजेस आज मेजर चेंज आज कि ठीक है जो आगे बच्चों जिसगल लेगे से जिसगल तुम्हारे आगे भिडियोगते जीवन इवें कल के भिडियो चले एक लाख बंड नहीं तो एखे देखो एक लाख एखे जो बल मेजर चेंज चेंजेस कि आखने देखो एखे एक लाख बंड नहीं कोकम को नोटिस दे पुरो नोटार मध्य ठीक है पुरो ये नोटिस आज है पुरो नोटिस मध्य एक लाख बंडर बेपार उल्लेख ही नहीं ठीक है हाँ तो कलेजे अलटमेंटर पर कलेज तुम्हारे करिए ने ठीक है बाट एन आपात ये नहीं ठीक है देखो एखे बे स्टेट करार जो कि लागे देखो अच्छा और एक जिस एखे टीसी लागजना हमें ये तुम्हारा जानिए टीसी माइग्रेशन लागते परे बाट एखे देखो तुम्हारे जगू आज है सेगल तुम्हारे एखे जगू आज है सेगल तुम्हारा नहीं जो है कलेजे जो तुम्हारे अलटमेंट है तक तुम्हारा नहीं जो है बाट एर मध्य टीसी नहीं तुम्हारा भलोक देखो कि क्या आखनटा एक्नोलेजमेंट स्लिप जेनारेटेड अनल आफ्टर सकसेसफुल एनरोलमेंट इन प्री काउन्सिलिंग ठीक है मैंने जो एक्नोलेजमेंट स्लिप जो तुम्हारे बल्लम डमिसाइल सार्टिफिकेट एवान ए टू और बी डमिसाइल सार्टिफिकेट और डमिसाइल सार्टिफिकेट फ्रम इ डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट ठीक है एखे और दिए मैं वो इ डिस्ट्रिक्ट हो बट स्टिल बाट स्टिल जो तुम्हारे बल्लम तुम्हारा जी सेफ साइटे थकते जाओ तेल एवान ए टू बट मैंने जो तुम्हारे आए का है तुम्हारा करिए नार चेषा करो जो तुम्हारा सेफ साइटे थकते जाओ और जो तुम्हारे टाइम थे तो तक भोटार आईडी कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट अफ पेरेंट्स इन केस अफ डोमिसाइल सार्टिफिकेट अफ पेरेंट इज गिवेन शोइंग एड्रेस एज वेस्ट बेंगल एनी टू अफ द थ्री आई डी कार्ड एज मेन्शन डेब जो तुम्हारा आगे जान जो तुम्हारे प्रोफर्मा भी है तेल ये तीनटे आज तीनटे मध्य जो दो दो अरिजिनल डकुमेंट तुम्हारे देखाते हैं पेरेंटर जो तुम्हारे प्रोफर्मा भी है कस्ट सार्टिफिकेट एज एप्लीकेबल जेट अवश्य स्टेट अफ वेस्ट बेंगल के इश्यू इश्यूड होते हैं ठीक है नीट यू जी टोटी टोटी एडमिट कार्ड रैंक कार्ड पीडब्ल्यू टी सार्टिफिकेट जो थे तेल से आईपी जी एम इर कलकता के तुम्हारे वो नीते अवश्य आईपी जी एम इर के नीते अन्न को सोर्स के नीले से ग्रैंडेड है ना पेमेंट अफ काउन्सिलिंग फीस प्रूफ जेनारेटेड अनल ठीक है तुम्हारा जो काउन्सिलिंग फीट दिए जो प्रूफा से एज प्रूफ एज प्रूफ हिसाब से तुम्हारा तुम्हारे बार्थ सार्टिफिकेट नहीं जो पो अथवा टेन टेनर क्लस टेनर जो माध्यमिक समय जो तुम्हारे एडमिट कार्ड आज है जो तुम्हारे मैं जानने तुम्हारे बार्थ डेट का लेखा ठीक है तुम्हारा देखो तुम्हारे एडमिट कार्डे लेखा आज है ना सार्टिफिकेटे लेखा आज जिसमें तुम्हारा देखे नियो जो दोटो लेखा था दोटोई नहीं जो जो लागे से अल एंड गुड ठीक है आसले जो लागे से क्लस टेनर एडमिट कार्ड बाट जो तुम्हारे परवर्तकाल सार्टिफिकेट लागे तो सेवर सियोर नई तो तुम्हारा वो संगे कर नहीं जाओ ठीक है
যেটা তোমাদের অবশ্যই লাগবে মেডিকেল সার্টিফিকেট ফ্রম রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার অ্যান্ড প্রভিশনাল অ্যালটমেন্ট লেটার জেনারেট ফ্রম ডাব্লিউ বি এমসিসি ডট এনআইসি ডট ইন ওয়েবসাইট বাই অ্যালটেড ক্যান্ডিডেট এই কটা তোমাদের টোটাল নিয়ে যেতে হবে এখানে যেটা তোমাদের তোমাদের যেটা জানালাম এক লাখ বন্ড বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এই দুটো নিয়ে কোনো রকম কোনো নোটিস নেই ঠিক আছে এই দুটো নিয়ে যদি কোনো রকম কোনো নোটিস থাকে তাহলে আমি আমার ভিডিওতে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবো কেননা এই দুটো খুব 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 ইম্পর্টেন্ট টিসিটা আবার অন্য কলেজের সাথে রিলেটেড তো অন্য কলেজ কখন ইস্যু করবে তার উপরেও ইম্পর্টেন্ট মানে তার উপরে একটা ডিপেন্ড করছে তোমরা চেষ্টা করো টিসিটা বের করে নেওয়ার ঠিক আছে বাট যদি না বের হয় সেটা আলাদা ব্যাপার বাট চেষ্টা করো বের করে নেওয়া যদি ওরা পরবর্তীকালে ঝামেলা করে তো তখন সেই জিনিসটা তোমরা দেখাতে পারবে ঠিক আছে দেখো এটা যেটা তোমাদের বললাম মেজার চেঞ্জ সেই জিনিসটা নোটিসের মধ্যে সব থেকে মেজার চেঞ্জ ওয়ান লাখ ওয়ান লাখ বন্ড আর যেটা তোমাদের টিসি এই দুটো এখন এখন এখানে লাগছে না ম্যানেজমেন্ট কোটার জন্য সেম ঠিক আছে তোমরা দেখে নাও কি কী লাগছে এখানটা সেমই আছে কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু জিনিস না সেমই আছে এখানটা ঠিক আছে তারপরে দেখো তোমাদের এনআরআই কোটার জন্য এখানে আছে কিছু কিছু নোটারি সার্টিফিকেট বা নোটারি এফিডেভিট করতে হতে পারে বাট সেটা এনআরআইয়ের জন্য মেনলি এনআরআইয়ের জন্য স্টেট করা সিটের জন্য না ঠিক আছে বাকি সব কিছু সেম আছে ঠিক আছে তোমরা যারা এনআরআই দেখে নাও যেটা তোমাদের বললাম এনআরআই এমনিতেও বাংলা বেশি কেউ বুঝবে না তো এখান থেকে ওরা দেখে নিলে বুঝতে পারবে এটা আর এক্সপ্লেন করছি না প্রাইভেট প্রাইভেট আয়ুষ কলেজ অল ইন্ডিয়া কোটা সিটস এখানে দেখো কী কী আছে দেখো এখানে যা আছে মোটামুটি সেমই আছে সেমই আছে ঠিক আছে কিছু কিছু এখানে কয়েকটা জিনিস আই অব দি টোটাল এখানটায় এখানটায় কটা ছিল এখানটায় টোটাল এখানটায়ও আচ্ছা আই জে কেল টোটাল আরও তিনটে এক্সট্রা আছে এখানটায় তিনটে কম আছে যাই হোক তোমরা দেখে নাও কী কী লাগবে এখানে যারা আয়ুষের জন্য আছো ঠিক আছে ওটা তো এক্সপ্লেন করে দিলাম কোনটাতে কী নিয়ে যেতে হবে এক্সপ্লেন করে দিলাম তোমাদেরকে আচ্ছা এখানে জেও আছে যাই হোক তো তোমরা দেখে নাও জিনিসটা ঠিক আছে তারপর বলছে দ্য এলিজিবল অ্যান্ড কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেটস থ্রু নিট ইউজি সরি নিট থ্রু নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এক্সামিনেশন ক্যান গো ক্যান গো ফর অনলাইন এনরোলমেন্ট ফি পেমেন্ট রেজিস্ট্রেশন চয়েস ফিলিং চয়েস লার্নিং অ্যাজ পার শিডিউল বিং প্রোভাইড আছে যাই হোক ফর এনি কাইন্ড অফ সাসপ্রেশন অফ ফ্যাক্টস মিস ইনফরমেশন ফ্যাব্রি ফ্যাব্রিকেটেড যাই হোক এটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে এটা জাস্ট বলছে এখানটায় যদি তোমরা যদি কোনো রকম কোনো উল্টো পাল্টা যদি কোনো মিস ইনফরমেশন দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাট এনি স্টেজ রিলেটেড টু অ্যাডমিশন তাহলে কোর্সেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল থ্রু স্টেট কোটা প্রাইভেট কলেজ ম্যানেজমেন্ট কোটা আইস লিড টু ক্যান্সেলেশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেটের দেখো এখানে বলছে যদি তোমরা কোনো ভুলভাল ইনফরমেশন দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের ক্যান্ডিডেটারটা ক্যান্সেল হতে পারে এটাই জাস্ট এখানে বলছে আমি এটা এক্সপ্লেন করছি না নো পার্সোনাল ইনফরমেশন সেল বি প্রোভাইডেড টু এনি ক্যান্ডিডেট মানে এটা তোমাদের কারোর সাথে শেয়ার করো না এটাই বলছে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারণ করছে নিজের নিজের যে ডকুমেন্ট বা নিজের যে এগুলো আছে ইনফরমেশন যেগুলো আছে সেগুলো তোমাদের শেয়ার করতে পারণ করছে কারোর সাথে টেন্টেটিভ সিডিউল এই জিনিসটা দেখো টেন্টেটিভ সিডিউল এটা এটা একটা কী ওয়ার্ড এটা আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছি দেখো নয় থেকে আঠেরো অবধি তোমাদেরকে ফার্স্ট রাউন্ড যেটা তোমাদের সিডিউল অলরেডি অলরেডি রিলিজ হয়ে গেছিলো তার সাথে রাউন্ড টুটা এবছর অ্যাড করেছে এবারে অ্যাড করেছে দেখো রাউন্ড টু সেল স্টার্ট ফ্রম ফোর্থ ডিসেম্বর টোয়েন্টি অ্যান্ড মানে ফোর্থ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে টেন্থ ডিসেম্বরে রেজাল্ট আসবে অ্যাডমিশন টু বি কমপ্লিটেড বাই ফরথিনথ ফরটিনথ ডিসেম্বর ঠিক আছে সেন্ট্রালাইজড মপ আপ রাউন্ড স্টার্ট ফ্রম ফিফটিন ডিসেম্বর অ্যান্ড কমপ্লিশন অফ অ্যাডমিশন স্যাল বি উইদ ইন টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি উইথ অফ দ্য নন অ্যালটেড রেজিস্টার ক্যান্ডিডেট লিস্ট অ্যান্ড ভ্যাকেন্সি টু দ্য কলেজেস বাই টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর দ্য কলেজ ইস দ্য কলেজ রাউন্ড স্টার্ট টু স্টার্ট ফ্রম টোয়েন্টি সিক্স ডিসেম্বর এন্ডস বাই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর কলেজ রাউন্ড মানে একটা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড হয় ওটা কলেজ নিজে তোমাদের ওটা এ করে সেটা বলছি আমি এই ভিডিওতেই বলবো তোমার শোনো ভালো করে তো দেখো এখানটা যেটা বলছে রাউন্ড টু তো স্টার্ট হলো বাট ওখানে কখন রেজিস্ট্রেশন হবে কখন চয়েস ফিল চয়েস লকে কখন পোর্টাল খুলবে এই জিনিসটা এখানে ওরা এক্সপ্লেন করেনি এখানে জাস্ট ওভার মানে ওভার লুক দিয়েছে একটা মানে জিনিসটা কবে থেকে কবে অবধি হতে পারে সেই জন্য সেই জিনিসটা একটা জাস্ট দিয়েছে এখানে সেম গোস ফর মপ আপ রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড মপ আপ রাউন্ড দুটোর ক্ষেত্রে একটা ওভার লুক দিয়েছে জিনিসটা কত কবে থেকে কবে অবধি হতে পারে বাট এখানে গোটা জিনিসটা ওরা এক্সপ্লেন করেনি যে কবে রেজিস্ট্রেশন হবে কবে চয়েস ফিল চয়েস লক হবে এই জিনিসটা ওরা ভালো করে এক্সপ্লেন করেন ঠিক আছে আর কলেজ রাউন্ড যেটা তোমাদের বলছি কলেজ রাউন্ড বা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড এই জিনিসটা একটা অন্য জিনিস মপ আপ রাউন্ডের পরে যদি কোনো সিট ফাঁকা থাকে তাহলে সেই সিটগুলো কলেজের কাছে চলে চলে যায় ঠিক আছে তাহলে সেই সিটগুলো কলেজের কাছে চলে যায় এবং প্রতিটা কলেজ
আচ্ছা এইখানটা এই জিনিসটা দেখো কি বলছে দ্য এনরোলমেন্ট স্টেজ ইস্যুজ অ্যান্ড আউটকামস অফ ভেরিফিকেশন কী কী হতে পারে ডিউরিং দ্য এনরোলমেন্ট স্টেজ দ্য ক্যান্ডিডেট সেলফি আস হিজ অর হার ডোমিসেল স্ট্যাটাস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইফ নট ডোমিসেল্ড দেন ক্যান্ডিডেট ক্যান পার্টিসিপেট ফর ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস যদি ডোমিসেল তোমাদের তোমাদের না থাকে তাহলে তোমরা ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে যেটা তোমাদের আগে বললাম ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট ইজ ডোমিসেল্ড দেন দ্য টাইপ অফ ফর্ম ফিল্ড সেলফিক এনকোয়ার্ড এ ওয়ান এ টু ওর বি ওখানে দিতে হবে দিস ইজ সাবজেক্ট টু ভেরিফিকেশন বিফোর অ্যাডমিশন ইন দ্য অ্যালটেড ইনস্টিটিউশন ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ফিলস টু প্রোভাইড ভ্যালিড অর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোমিসেল সার্টিফিকেট ডিউরিং ভেরিফিকেশন দিন দ্য অ্যালটেড স্যালভি অ্যালটমেন্ট স্যালভি ক্যান্সেলড ফর দ্যাট রাউন্ড এখানটা কী বলছে দেখো সেই রাউন্ডের জন্য ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য ওর যদি ও যদি ডোমিসেল সার্টিফিকেটটা যদিও প্রোভাইড করতে না পারে তাহলে ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য ওর ক্যান্ডিডেটটা ওর যে তোর তোমার যে অ্যালটমেন্টটা যেটা হয়েছিল সেটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে The candidate may be considered in the subsequent round. Second round mop up round is just no O O O. Hoche toh hote pare. But as as non domicile and would be allow, uh, allowed to fill up choices for management quota seats or I use private college uh, or all India quota seats only provided such candidate still remains eligible for such seats with altered status. Mane toh madhe jodi tar pare jodi toh mera dekha the na paro jinista thale toh madhe non domicile is be management quota seats gulo the toh madhe. নিতে হবে ঠিক আছে তোমরা যখন ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটা করা করাবে এই জন্যই তোমাদের তখন বললাম যে শুধু তোমরা ই ডিস্ট্রিক্টটা নিয়ে যেও না তার সাথে তোমাদের যেটা হবে এ ওয়ান বা এ টু সেই জিনিসটাও তোমাদের তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেও ঠিক আছে এটা তোমরা তোমাদের আগে আগে থেকে আমি বলে রাখলাম ঠিক আছে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আগে থেকে তোমরা বের করে রাখো তারপরে বলছে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাড ডিক্লেয়ার্ড হু হ্যাড ডিক্লেয়ার্ড ডিমসেলস এস এস সি আর এস টি ও বি সি ই ডব্লিউ এস নিটি হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেলফি আস টু ফিল আপ দ্য ফর্ম হোয়েদার Uh, this in west bengal uh, and uh, if the answer is yes then he or she can participate in caste state quota uh, seats কাউন্সিলিং প্রোভাইডেড হিওর সি অজ আচ্ছা যাই হোক এখানে যেটা বলছে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে তোমাদের যদি কোনো কাস্ট থাকে তাহলে সেই কাস্ট সার্টিফিকেটটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কনসার্ন অথরিটির কাছ থেকে ইস্যুড হতে হবে ব্যাস এটাই বলছে এখানটা ঠিক আছে তারপরে বলছে ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ আন্ডারস্টুড দ্যাট দেয়ার ইজ পসিবিলিটি দ্যাট সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট লিস্ট অফ কাস্ট অ্যান্ড সব কাস্ট মে বি ডিফারেন্ট এখানে বলছে দেখো অনেক জায়গায় এমন হয় অনেক সময় এমন হয় যে সেন্ট্রাল আর স্টেট লিস্টের কাস্ট আর সব কাস্টটা ডিফারেন্ট হতে পারে সো ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ স্টেটেড দেমসেলস অ্যাজ ইউ আর ইন সেন্ট্রাল লিস্ট হোয়াইল ফিলিং আপ ফর্ম of NEET UG 2020 but has varied caste economically weaker section certificate issued from the in the state, state of West Bengal can declare themselves as SC ST OBC OBC B EWS in the West Bengal they can participate for caste state for caste state quota seats counseling provided he or she is also domicile in West Bengal তোমাদের first of all the domicile in West Bengal ওটা হয়ে গেল তারপরে তোমাদের বলছে অনেক সময় এমন হয় যে অল ইন্ডিয়াতে আর স্টেটের ক্ষেত্রে কাস্ট আর সব কাস্ট আলাদা হয় তো তোমাদের ক্ষেত্রে সেই জন্যে তোমাদেরকে দেখবে তোমরা এনরোলমেন্টের সময়ও একটা আলাদা তোমাদের অপশান দেবে যারা যারা ইউআর ছিল তাদের তাদের কাস্ট চেঞ্জ করার একটা অপশান দেবে এস সি এস টি অফিসার ইডাব্লিউ এস দেওয়ার জন্য একটা অপশান দেবে সেই জিনিসটা তোমরা দেখে নিয়ে একবার ঠিক আছে গোটা গোটা জিনিসটা ওই আগের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওটা দেখো দেখলে বুঝতে পারবে ওখানে তোমরা চেঞ্জ করার অপশান পাবে ঠিক আছে এস ইউআর থেকে এস সি এস টি ও বি সি ইডাব্লিউ এসের চেঞ্জ করার অপশান পাবে তার কারণ এটাই যেহেতু এখানে দেখাচ্ছে যে কাস্ট আর সব কাস্টটা মাঝে মাঝে আলাদা হয় কিছু কিছু স্টেটের ক্ষেত্রে আলাদা হয় সেক্ষেত্রে ওই জন্যই তোমাদেরকে জিনিসটা বলছি ওখানে তোমাদের আরেকবার সুযোগ দিচ্ছে ঠিক আছে এটাই বলেছে এখানে তারপর বলছে ইফ এ ক্যান্ডিডেট ইজ ডোমিসাইল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বাট এস সি এস টি ও বি সি ডাব্লিউ সার্টিফিকেট ইজ অফ আদার স্টেট দেন হি ওর সি উড বি ট্রিটেড অ্যাজ আনরিজার্ভ ফর স্টেট কোটা কাউন্সিলিং অ্যান্ড ক্যান পার্টিসিপেট ফর ইউর সিটস ইন স্টেট কোটা ইফ অ্যাচিভড ইউর কাট অফ ফিফটি পার্সেন্টেজ যাই এটা তোমরা বুঝতে পারবে আশা করছি যে জিনিসটা বলছে যে তোমরা যদি তোমরা যদি এস সি এস টি ও বি সি হও বাট তোমাদের কাছে যদি তোমাদের কাছে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডোমিসাইলটা না থাকে এস সি এস টি ও বি সি তো হলে ঠিক আছে ডমিস সরি ভুলো না আমার বলে একটা ডোমিসাইল তো হলে ডোমিসাইল হলে বাট তোমাদের যেটা ধরো তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডোমিসাইল দেখাতে পারে এ ওয়ান ইউটিউব আর বি দেখাতে পারে বাট তোমাদের যে কাস্ট সার্টিফিকেট যেটা আছে এস সি এস টি আর ও বি সি ডাবল যেটা আছে সেটা যদি এই স্টেটের না হয় যেটা তোমাদের আগেও জানা জানানো হয়েছিল যে যদি তোমাদের এস সি এস টি ও বি সি থাকে তাহলে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের অথরিটি ইস্যু করবে অন্য কোনো অথরিটি ইস্যু করলে সেটা হবে না এখানে সেটাই বলছে যদি তোমাদের অন্য কোনো স্টেটের অথরিটি সেটা ইস্যু করে থাকে তাহলে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে গ্র্যান্টেড হবে না এখানে সেটাই বলছে তাহলে তোমাদেরকে এটা বলছে যে ইউআর হিসেবে ইউআর হিসেবে তোমাদেরকে পার্টিসিপেট করতে হবে কাউন্সিলিং এখানে সেটাই বললো ঠিক আছে
or private uh, colleges and can also participate for IUS. Jodi to mother, Jodi Jetabolam, domicile Jodi, West Bengal, and Nasaka, the secretary to mother management called a city to our booster. But he has a seat available in the city matrix or seats received by the um, uh, received letter of uh, permission for 2020 at the time of counseling. Jayo. During admission stage, it, if it is found that the candidate is not having appropriate cast, cast or PWD certificate as stated uh, during enrollment, then the seat of the that round shall be cancelled and the candidate can be considered as in unreserved. Okay, so I told you that you have to say that if you don't have a certificate, if you don't have a certificate, then এবং তোমাদেরকে ইউআর হিসেবে কাউন্সিলিং এ পার্টিসিপেট করতে হবে ঠিক আছে ফার্স্ট রাউন্ডেই তোমরা ওখানে তোমাদের ক্যান্ডিডেটের कैंसिल করছ না সেরকম ভাবে ওখানে বলছে অ্যালট মানে ওই যে রাউন্ড যেটা তোমাদের এসসি এসটি এর জন্য যে রাউন্ড এটা হয়েছিল সেটা তোমাদের कैंसिल হয়ে যাবে বাট তোমাদের সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ডে তোমরা আবার করে চান্স পাবে ঠিক আছে সেটা এখানে বলছে ক্যান্ডিডেট স্টিল রিমেইনস এলিজিবল উইথ দা চেঞ্জ স্ট্যাটাস ঠিক আছে সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ডের জন্য দেখো এখানে বলছে আনরিজার্ভড অর নন পিডব্লিউডি কেস for subsequent round, the first round is the first round. 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 The first round is the first তারপরে বলছে পাস সার্টিফিকেটে ওটা তোমরা যেটা বললাম যে ইউআর এর জন্য যেটা 50% আইল 50% মার্কস 45% মার্কস আর 40% মার্কস এই জিনিসটা তোমরা দেখে নাও বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমি বলছি না এটা আলাদা করে এনআরআই এর কোটার জন্য सेम ভাবে বলে যে জিনিসটা দেখে নাও পড়ে নাও বুঝতে পারবে তোমরা ঠিক আছে ক্যান্ডিডেটস অপটিং ফর এনআরআই কোটা সিটস ক্যান নট অপডেট অপট ফর স্টেট কোটা অর ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস যারা এনআরআই কোটার স্টুডেন্ট হবে তারা স্টেট কোটার ম্যানেজমেন্ট কোটা সিট এর জন্য अप्लाई করতে পারবে না সিমিলারলি ক্যান্ডিডেট অপটিং ফর স্টেট কোটার ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটস ক্যান নট অপট ফর এনআরআই কোটা সিটস বুঝতে পারলে আশা করি only for candidates opting for nri quota quota verification of documents shall be done centrally after declaration of the result jeta tomader age janichilam je swast bhavone hobe 17 november thik ache age jeta schedule e okhane janano chilo thik ache the documents as the uh, as the proof for candidate um, the proof or uh, so sponsor uh, uh, proof of candidate or sponsor being nri must be provided by the candidate physically to the central jayok ekhane jeta bolche jodi tomader uh, disqualify করে দেবে যদি তোমরা ঠিকঠাক ডকুমেন্ট না দেখাতে ওখানে সেটাই বলছে এনআরআই ক্যান্ডিডেট আমি আর এক্সপ্লেইন করছি না কারণ যেটা তোমাদের বললাম ওরা বুঝবে না যদি বা বোঝে তো তারা ইংলিশটাও বুঝে ভালো করে জিনিসটা পড়লে বুঝতে পারবে ঠিক আছে এখানে সেটাই বলছি আমি যদি তোমরা ঠিকঠাক ডকুমেন্ট দেখাতে না পারো তাহলে তোমাদের ডিসকোয়ালিফাই করে করে দেওয়া হবে কাউন্সিলিং প্রসেস প্রসেস থেকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হবে ঠিক আছে সেটাই বলছি এখানে তারপর বলছে এনরোলমেন্ট ফি পেমেন্ট ফর কাউন্সিলিং এন্ড রেজিস্ট্রেশন শ্যাল বি ডান ওয়ান টাইম ফর এ পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেট যেটা তোমাদের আগেও একদম ভিডিওর প্রথমেই বলেছিলাম যেটা ওয়ান টাইম প্রসিডিওর যখনই করবে ঠান্ডা মাথায় করবে সেটাই বলছে এখানে হাওয়ার ফ্রেশ অ্যালটমেন্ট এন্ড রেজিস্ট্রেশন ইজ অ্যালাউড ইন রাউন্ড ওয়ান টু সেন্ট্রাল মপ আপ ঠিক আছে ফ্রেশ এনরোলমেন্ট এন্ড রেজিস্ট্রেশন যদিও হবে বাট যদিও বা হবে বাট স্টিল তোমরা যখন রাউন্ড ওয়ানে করছো তখন কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে না হলে ওই রাউন্ডেরটা তোমাদের ডবল যদি ডবল বা ট্রিপল যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে যেটা তোমাদের বললাম যে পর বাট সেটা পরবর্তীকালে ফ্রেশ অ্যালটমেন্ট রাউন্ড ওয়ান টু তে হতে পারে ঠিক আছে সেটা এখানে বলছে ফার্দার মোস্ট ফার্দার মোস্ট সার্চ এনরোলমেন্ট এন্ড রেজিস্ট্রেশন মে এগেন বি অ্যালাউড ইন দ্য কলেজ রাউন্ড ইফ অনলি দ্য টোটাল প্রিভিয়াস নন অ্যালটেড আর রেজিস্টার ক্যান্ডিডেট লিস্ট ইজ লেস দ্যান টেন টাইমস অফ দ্য পুলড ভ্যাকেন্সি ফর কলেজ রাউন্ড মানে এখানে বলছে দেখো যে জিনিসটা বলছে সেটা হচ্ছে ওরা যেটা আছে যারা যারা এই এই যে তোমাদের জিনিসটা যাদের যারা ধরো ভুল করবে তারা যদিও বা তোমাদের কলেজ রাউন্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে দেন বি দেখো বলছে এগেন বি অ্যালাউড ইন কলেজ রাউন্ড ইফ অনলি দ্য টোটাল প্রিভিয়াস নন অ্যালটেড অ্যান্ড রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেট যারা অ্যালট হয়নি বা যারা ক্যান্ডিডেট আছে তাদের যে সংখ্যাটা তারা তাদের সংখ্যাটা যদি লেস দ্যান পুলড ভ্যাকেন্সি অফ কলেজ রাউন্ডে যদি লেস দ্যান টেন টাইমস হয় ঠিক আছে এই যে এটা যদি হয় তবেই তোমরা জিনিসটাতে তোমরা তোমরা কলেজ রাউন্ডে বসতে পারবে ঠিক আছে এটাই বলেছে এখানে বলছে দ্য ক্যান্ডিডেট হু ডাজ নট রেজিস্টার ফিল্ড চয়েস ইন রাউন্ড ওয়ান and save log um, choice such choice ঠিক আছে shall not be considered for allotment in round 1 তোমরা যদি রেজিস্টার না করো তাহলে তোমাদের রাউন্ড 1 এর জন্য পার্টিসিপেট করতে পারবে না ঠিক আছে তোমরা যদি এটা ভেবে দেখো আমি আমি তো অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং করেছি তো আমি রেজিস্টার কেন করতে যাব তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যদি এটা ভেবে দেখো তাহলে তোমরা রাউন্ড 1 এর জন্য রাউন্ড 1 অ্যালটমেন্ট এর জন্য তোমরা এলিজিবল হবে না চয়েস ফিলিং শ্যাল বি অ্যাফ্রেশ ইন রাউন্ড 2 ফর দা রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেট যেটা তোমাদের অনেকেই डाउट ছিল যে রাউন্ড 2 তে কি আমরা নতুন করে তোমাদের তোমরা
uh, or the newly registered candidate candidate in round 2 can field choice um, fresh for round 2 allotment jeta tomader janalam je dekho tumra jara jara round 1 e seat peye gecho tara jodi seat power pore jodi college e reporting na koro tahole tumra kintu eligible hobe na thik ache ar tar pore tar sathe bolche tumra jodi round 1 e seat na peye dekho tahole tumra sorry ekhane bola ta bhul hocche amar first theke bolchi ar ekbar राउंड टू ते जदि तुम्हारा जो राउंड वाने जो तुम्हारा कोकम को सीट ना ना पे थको तुम्हारा सीट तुम्हारा राउंड टू एजन एलिजिबल है जो तुम्हारा राउंड वन जो पे थको सीट ठीक है जो धरो तुम्हारा को कलेजे सीट पे गेले तुम्हारा तरह तुम्हारा जिस हलो तुम्हारा कलेजे कलेजे उलिंगनेस जो तुम्हारा बीस वोने येस दीते हो उलिंगनेसटा वोने जो तुम्हारा येस ना दाओ तो तुम्हारा सबसिकुएंट राउंड राउंडर जो सेकेंड राउंडर जो तुम्हारा एलिजिबल है ना ठीक है अथवा जरा निलि रेजिस्ट्रेड कैंडिडेट आज तरा तरा राउंडर जो एलिजिबल है मैं तुम्हारे राउंड वाने जी है तेल से ही कलेजे गए तुम्हारे वोने येस दिए आसते तब ही तुम्हारा क्यों राउंड टूर जो एलिजिबल है ठीक है कैंडिडेट्स हू आर नट रेजिस्टार्ड and the candidates who failed during the document verification at the allotted college and became not eligible for subsequent round the candidate who did not opt for subsequent round the candidate who do not fill fresh choice subsequent round jayega tumra bujhe parbe bujhe jabe asha korchi jinish ta ki bolche je free to the jinish ta soja ache tumra poro ekbar bujhte parbe thik ache jara jara dhoro oi somosto jinish koreni jara registration koreni document verification koraini thik ache tara tara second round er jonno eligible hobe na thik ache are not considered for allotment allotment in round 1 tumra jodi choice fill na koro registration na koro डकुमेंट भेरिफिकेशन ना करो तो तुम्हारा राउंड टूर जो एलिजिबल है ना नन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स कैंसिल डिव टू वन ऑफ एसेंसियल डकुमेंट्स और कैंडिडेट्स हू सारेंडार्ड आफ्टर एडमिशन और दैट कैंडिडेट्स फाउंड टू सबमिट मिस इनफरमेशन फैलसिफिकेशन फैब्रिकेशन अफ डकुमेंट्स सैल वि आउट फर फार्दार काउन्सिलिंग प्रसिज प्रसेस ठीक है मैंने बोलते तुम्हारे जो काउंसिलिंग राउंड वाने जो तुम्हारा है तर जो तुम्हारा रिपोर्ट ना करो तो तुम्हारे कैंडिडेट तेज़ तुम्हारे जो फार्दार प्रसेसर जो तुम्हारा एलिजिबल है ना एट प्रथम सिनारिओ गो सेकेंड सिनारिओ जा तुम्हारा जो एसेंसियल डकुमेंट्स तुम्हारा जो प्रोभाइड करते ना पो धो तुम्हारे एच एस एर मार्कशीट जो जो आज से तुम्हारा प्रोभाइड करते ना पो धो तुम्हारा एच एस एर मार्कशीट एच प्रूफ जो तुम्हारा प्रोभाइड करते ना पो भोटार कार्ड जो तुम्हारा प्रोभाइड करते ना पो से क्षेत्र में तुम्हारे काउंस फार्दार काउंसिलिंग प्रसेस कैंसिल होते ये ये बलो ठीक है ताछा और एक जो तुम्हारे बल क्यों जो चिटिंग कर चेषा कर चिट करार चेषा कर से क्षेत्र में तुम्हारे तुम्हारे फार्दार काउंसिलिंग प्रसेस बुझते ना देते ठीक है तपर जो है देखो सेंट्रलाइज मप अफ राउंड सैल वि मैनुअल एंड द रेजिस्टार्ड कैंडिडेट सैल वि कल्ड इन ए फेज मैनार एज पर कम्बाइंड रैंक उथथ सींगल इटोरेशन एंड फर सिलेक्शन अपग्रेडेशन सीट एवेलेबल एट देर रैंक एट देर टाइम द सीट एंड कन्जार्भेशन कन्वार्शन सैल वि एस सी टू एस टी भाइस वार्सा ओ बी सी ए टू ओ बी सी वि एंड भाइस वार्सा पी डब्ल्यू डी टू रेसपेक्टिव कैटेगरी सूटेबल कैंडिडेट इज एवेलेबल ठीक है तपर बो कन्सन अफ एस सी एस टी सीट टू यूआर एंड नो कन्सन अफ ओ बी सी ओ बी सी सीट्स टू यूआर मैंने अन्न को कैटेगरि यूआर तुम जो पावे ना यूआर थे तुम अन्न को कैटेगरि जो पावे बाट अन्न को कैटेगरि यूआर तुम आसते पर स्पष्ट भाव एखे जान दिए ठीक है तपर ब्यूरिंग द कलेज राउंड एलिजिबल नन एलटेड कलेज नन एलटेड रेजिस्टार्ड कैंडिडेट कैन भिजिट द कलेज उथथ भैकेंसि एज पर देर चएस उथथ फी एंड डकुमेंट जो तुम्हारा कलेज राउंडे जो कलेज राउंड है तक तुम्हारे से ही जिसगल नहीं जो है ठीक है एस सी एस टी ओ बी सी सीट कन्वार्शन टू अन रिजार्व इज नट पसिबल उदाउट परमिशन अफ द बैकवर्ड क्लस एखे स्पष्ट भाई दिए एस सी एस टी तुम्हारा जो आगे दिए थको तेल से यूआर आर होते और तुम्हारा जो कलेज राउंडे हुए थे तो से क्षेत्र में तुम्हारे समस्त डकुमेंट्स नहीं कलेज राउंडे जो है यटाई जस्ट एखे ठीक है एन आई कोटा सीट्स एखे ठीक है एन आई कोटा सीट्स हमें बीन और ठीक है और एक एखान जो है इनफरमेशन रिगार्डिंग डोनार सीट्स एखे कि सीट थे जगह रिजार्व थे आगे देखिए ठीक है तुम्हारा जिस पढ़ो पढ़ले बुझते हैं कि सीट थे प्रति कलेजे प्रति कलेज बना कि कलेजे सीट कि रिजार्व थे एक दो कि तीनटे चार्टे कर सीट रिजार्व थे हमारे एन बी एम सी तो देखा रेखा जाए फोर सीट्स इन फोर सीट्स इन एन बी एम सी दार्जिलिंग तो ए रकम कर किट रिजार्व थे ठीक है ये सीटगुलो तुम्हारे जगह देखो बेद रेकमेंडेशन आर रिसिव फ्रम द सच ट्रास्ट डोनार एज पर देर पलिसी रिगार्डिंग नीड यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी कैंडिडेट्स फर एडमिशन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एसेंसियल डकुमेंट्स एस एज डिसकार्ड डिसकस्ड एब आर इन प्रपार प्लेस दिस सीट्स आर बियंड अनलाइन काउन्सिलिंग प्रिव्यू अफ डब्ल्यू बी एम सी सीगो जो सीटगुल आज है एगो काउन्सिलिंग प्रसेस डी प्रसेस दिए है ठीक है एगो अन्न केस आज ठीक है की की केस थकते हैं सेने एक बोलते देखो हमें इन्हें देखिल देखो एखे बे रेकमेंडेशन आर रिसिव फ्रम गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विलंगिंग टू फैमिलीज अफ टेरिस्ट एक्ट एटैक भिक्टिम्स वार्ड भिक्टिम स्टेट अफ यूटी Uh, where there is no medical or dental college at present, etc., the candidates have uh, have to provide essential documents as discussed uh, discussed above uh, for admission. ठीक है जी जिस समस्त केस बोला मैं इस समस्त केस
ঠিক আছে তোমরা জিনিসটা দেখে নাও বুঝতে পারবে ঠিক আছে আয়ুষ কিছুই নেই এখানে তোমরা জিনিসটা নর্মাল জিনিস আছে বুঝে নাও আর লাস্টে যেটা আছে যেটা এনআরআই কোটাদের জন্য যেটা তোমাদের এফিডেভিট করতে হবে শুধুমাত্র এটা এনআরআই কোটাদের জন্য তোমরা জিনিসটা পড়ো পড়লে বুঝতে হবে এনআরআই কোটাদের জন্য এফিডেভিটটা করতে হবে তোমাদের যেটা নর্মাল যে আমাদের যেটা এফিডেভিট করতে হতো এক লাখ টাকার বন্ড সেই ব্যাপার নিয়ে এখানে কোনো কিছুভাবে খোলসা করেনি কোনো কিছু এখানে জানায়নি ওরা ঠিক আছে তো যাই হোক ভিডিওটা এখানে প্রচুর লম্বা হয়ে গেল কিন্তু আমি ভাবলাম একটা ভিডিও দিয়ে সমস্ত কিছু তোমাদের জানানোটা খুবই দরকার কেননা এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ভিডিওটা গোটাটা দেখেছো তারা আশা করছি সমস্ত কিছু বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে স্টিল যদি তোমরা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমরা নিজেরাও একবার পড়ো যারা এই ভিডিওটা গোটাটা দেখেছো গোটাটা দেখেছো তোমরা নিজেরাও একবার এই জিনিসটা দেখো দেখলে আরও অনেক জিনিস তোমরা ক্লিয়ার হবে জিনিসটা আমি তো অনেক তাড়াতাড়ি স্কল করেছি তোমরা নিজেরা যদি দেখা করে ভালো করে ক্লিয়ার হবে তোমাদের ঠিক আছে তো এটাই ছিল আজকে ভিডিওতে তো যদি পছন্দ হয় ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলে প্রথমবার এসে দেখো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ঠিক আছে চলো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে টাট